बैचिंग इंक्रीज करने से बैसेज इंक्रीज करने से आपकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है बट हमने साथ में ये भी डिस्कस किया कि इट मीन कि अगर हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है तो हम अपने बैच साइज को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें तो उसका फिर हमने आगे देखा कि अगर हम ये काम करते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है किसके ऊपर हमारी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के ऊपर मीन मिसमैच आएगा सप्लाई और डिमांड के ऊपर हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी एज वेल एज हमारे फ्लो टाइम के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा क्योंकि हमारी प्रोडक्ट उतनी देर से जो है वो कस्टमर तक पहुंचेगी सो दैट मीन टू मेक द बैलेंस सो उसमें हमारे पास टोटा प्रोडक्शन सिस्टम क्या कहते हैं कि वी शुड मेक द स्मॉल बैचेस या हम सिंगल पीस फ्लो की तरफ जाए सो उसके लिए वो कहते हैं कि हम मैक्सिमम मिक्स मॉडल जो है वो प्रोडक्शन करने की तरफ जाए सो उसका हमने डिस्कस भी किया कि आप जो है वो प्री डिसाइड कर लेते हो क्योंकि ईच प्रोडक्ट का मुझे कितनी कितनी प्रोडक्ट बनानी है सो वो प्री डिसाइड करने का जो फॉर्मूला है वो अभी हमने देखा कि आप बैच साइज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द पर्टिकुलर फार्मूला ठीक है सो वो बैच साइज निकालने के जो फार्मूला हमने पढ़े दैट वॉज दिस वन दीज टू आदर यू कैन इक्वलाइज द कैपेसिटी इज इक्वल टू द फ्लो रेट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मीन आप पहले अपना बॉटल लाइक ऑपरेशन निकालो और फिर उसको कैपेसिटी फार्मूला के इक्वल रखो ठीक है और वहां से बैच साइज निकाल लो या यू कैन यूज दिस सेकेंड फार्मूला टू कैलकुलेट द रीजनेबल बैच साइज ऑफ ईच प्रोडक्ट ठीक है जी ओके सो अब आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है सो so, हम इसकी एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस कर सो so, uh, हमारे पास जो क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कि वो कह रहे हैं कि लेट से कंसिडर अ बैच प्रोसेस हो हमारे पास हो रहा है हमारे पास स्टेप नंबर वन जो है जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें बेसिकली तीन मशीन का प्रोसेस है स्टेप नंबर वन पे मशीन वन मशीन टू एंड मशीन थ्री पड़ी हुई है और वो प्रोसेसिंग करी है हमें प्रोसेसिंग टाइम के बने हमें सेटअप टाइम के बने सो इसका सेटअप टाइम भी कोई भी नहीं है इस पर भी कोई सेटअप टाइम नहीं है ओनली जो सेटअप टाइम लग रहा है वो हमें पहली मशीन के ऊपर लग रहा है ठीक है जी ओके सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि वो हमें जो इन क्वेश्चन हमसे वो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे कि अगर बैस इज फिफ्टी है सो वट इज द कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस सो एज यू नो दैट के फॉर्मूला हमें पता है कि अगर हमें बैस साइज का पता हो तो हम कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं सो फार्मूला फॉर दैट इज द बैस साइज डिवाइडेड बाई सेटअप टाइम प्लस बैस साइज मल्टीप्लाई बाई टाइम पर यूनिट सो अगर मैं फर्स्ट मशीन का जो है वो निकालना चाहूँ कैपेसिटी कैलकुलेट करना चाहूँ फर्स्ट स्टेप की वो कैसे निकाल सकता हूँ दैट इज बैच साइज डिवाइडेड बाय आपके पास सेटअप टाइम कितना था विच इज ट्वेंटी मिनट इसका ठीक है जी सो हमारे पास जो बैच साइज था विच इज फिफ्टी ओके हमारे पास जो फर्दर सेटअप टाइम था विच इज ट्वेंटी मिनट ठीक है प्लस प्रोसेसिंग टाइम कितने टाइम पर यूनिट वन मिनट ठीक है मल्टीप्लाई बाय द बैस साइज सो वी गॉट पॉइंट सेवन वन फोर यूनिट पर मिनट ठीक है और अगर हमने पर आर निकालना तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी कर देंगे तो हमारे पास पर आर आंसर आ जाएगा इसी तरीके से हमने क्या निकाल लिया हमने प्रोसेस टू की कैपेसिटी निकाली सो so, अब यहाँ पे देखो ये सेटअप टाइम नहीं आएगा फॉर सेटअप स्टेप टू और स्टेप थ्री के लिए रीजन इज क्योंकि यहाँ पे सेटअप टाइम जो है वो जीरो है ओके सो दैट मीन द फॉर्मूला बिकम बैच साइज डिवाइडेड बाय बैच साइज मल्टीप्लाई बाय टाइम पर यूनिट सो टाइम पर यूनिट कितना था टू मिनट्स ठीक है सो जो आंसर आए उसको आप मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी करोगे तो वो हमारे पास यूनिट्स पर आर आंसर आ जाएगा सेम इज द केस हमने स्टेप नंबर थ्री की कैपेसिटी कैलकुलेट कर ली विच इज फोर्टी यूनिट सो इसमें से हमारे पास वीकेस्ट लिंक कौन सा दैट इज अ स्टेप नंबर टू सो दैट मीन हमारा बॉटल नेक ऑपरेशन जो है वो स्टेप नंबर टू है दिस इज अ बॉटल एक ऑपरेशन सो जो इसकी कैपेसिटी होगी वो हमारे एंटायर प्रोसेस की कैपेसिटी होगी सो दैट मीन द एंटायर प्रोसेस कैपेसिटी इज थर्टी यूनिट पर आर क्लियर ओके क्वेश्चन नंबर बी ये है कि वो कहते हैं कि अब अगर हम बैस इज फिफ्टी से कम करके अगर मैं जो है वो टेन कर दू राइट right? तो मेरा जो है वो बताओ बॉटल एक ऑपरेशन कौन सा होगा सो सेम स्नैरियो अब हमने 50 की बजाय 10 पुट कर देना है ठीक है और वी विल कैलकुलेट द कैपेसिटी सो दिस इज 20 यूनिट्स पर आर दिस इज 30 यूनिट्स पर आर दिस इज 
सो अब हमारा स्लोएस्ट ऑपरेशन कौन सा बन गया स्टेप नंबर वन सो स्मॉलर बैच साइज रखने से यू विल सी दैट कि आपके पास जो बॉटल नेक ऑपरेशन बन रहा होगा वो वही बन रहा होगा जो आपका जहां पे सेटअप टाइम लग रहा होगा या ज्यादा सेटअप टाइम लग रहा होगा सो so, यहाँ पे स्मॉलर बैच साइज आने से हमारे पास जो आ रहा है वो स्टेप नंबर वन जो है वो बॉटल नेक ऑपरेशन मान रहा है क्योंकि दैट इज अस्ट लिंक ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो बैच साइज है वो फिफ्टी है तो मुझे ये बताओ कि मुझे ट्वेंटी यूनिट्स या ट्वेंटी पार्ट्स बनाने में टोटल कितना टाइम लगेगा ठीक है और जबकि जो सिस्टम है वो आई थिंक एम सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेट करें यस सो द सिस्टम इज द एम सिस्टम ठीक है सो विच मीन कि हमें करना क्या पड़ेगा सबसे पहले फर्स्ट यूनिट का टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट यूनिट को बनने में कितना टाइम लगेगा क्योंकि राइट right नो यहाँ पे हम बैचेस की शक्ल में प्रोडक्शन कर रहे हैं हम सिंगल सिंगल यूनिट की प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो इट मीन हमें पूरे पूरे बैच का टाइम जो है वो लेना पड़ेगा लेकिन हम इंटरेस्टेड है टू फाइंड आउट द कैलकुलेट द टोटल टाइम टू कम्प्लीट द ट्वेंटी पार्ट सो जैसे हमें पता है कि हमारे पास जो प्रोसेस है उसमें क्या है स्टेप नंबर वन ठीक है देन हमारे पास क्या था स्टेप नंबर टू ओके देन हमारे पास क्या था स्टेप नंबर थ्री ओके सो स्टेप नंबर वन के ऊपर भी हम फिफ्टी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे स्टेप नंबर टू पे भी फिफ्टी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे जबकि स्टेप नंबर थ्री पे आके जैसे ट्वेंटी यूनिट कंप्लीट होंगे तो हम उसका टाइम स्टॉप कर लेंगे मीन हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकेंगे सो विच मीन्स के फिफ्टी पार्ट को कम्प्लीट होने में एट स्टेप नंबर वन कितना टाइम लगता है सो so, वो हमें जो है वो इंफॉर्मेशन गिवन थी विच इज 20 मिनट्स था हमारे पास जो गिवन टाइम था कि 20 मिनट लगते हैं हमें सेटअप करने में फर्स्ट स्टेप को प्लस ठीक है एक मिनट लगता था हमें जो है वो प्रोसेसिंग करने के लिए स्टेप नंबर वन के ऊपर ओके सो अगर एक मिनट लगता था हमें स्टेप नंबर वन के ऊपर सो वन मल्टीप्लाई पे हम क्या करेंगे 50 करेंगे तो हमारे पास जो टोटल टाइम लग रहा है स्टेप नंबर वन विच इज 70 मिनट्स राइट ओके सो उसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर हम स्टेप नंबर टू के ऊपर हैं सो सॉरी 50 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए जो टोटल टाइम लग रहा है एट स्टेप नंबर वन दैट इज 70 मिनट सो जब हम स्टेप नंबर टू पे आते हैं क्योंकि वहां पे हमारे पास जो सेटअप टाइम है वो जीरो है जबकि प्रोसेसिंग टाइम एक यूनिट को बनाने के लिए वो थे दो मिनट सो फिफ्टी यूनिट को कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगेगा मल्टीप्लाई बाय टू वुड बी हंड्रेड मिनट्स ठीक है जी सो विच मीन स्टेप नंबर वन के सेवेंटी मिनट स्टेप नंबर टू के हंड्रेड मिनट सो टोटल टाइम हमें अप टू स्टेप नंबर टू हो गया वन सेवेंटी मिनट नो वी आर मूविंग टू वर्ड स्टेप नंबर थ्री सो स्टेप नंबर थ्री के ऊपर जब हम 50 यूनिट का बैच बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसके जो पहले 20 यूनिट हैं क्योंकि हम 20 पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम निकालना चाह रहे हैं सो so, जो 20 पार्ट का टाइम हम निकालेंगे उसमें एक यूनिट को बनने में लग रहा है 1.5 मिनट्स सो 1.5 मिनट मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी करोगे तो वी विल गेट थर्टी मिनट ठीक है सो वन सेवेंटी प्लस थर्टी वी विल गेट द आंसर ऑफ टू मिनट सो विच मीन कि इन अ बैच प्रोडक्शन सिस्टम अगर मुझे इस नैरियो के अंदर 50 बैचेस की हम बैच साइज रख रहे हैं इन अ करंट प्रोडक्शन सिस्टम और मुझे 20 पार्ट्स का टाइम टोटल टाइम निकालना है तो वी विल सी दैट कि हमें 200 मिनट लगेंगे टू प्रोड्यूस दिस 20 यूनिट